എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം തൊമോഡൈനാമിക്സിൽ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ഓർ എ റീജിയൻ ഇൻ സ്പേസ് ചോസൺ ഫോർ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഈ വെസലിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെസലിന് ചുറ്റും ഉള്ള എയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയൻ ഓഫ് സ്പേസിനെ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്സിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിയൽ ഓർ ഇമാജിനൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്ററിനെയാണ് ഒരു റീജിയൻ ഓഫ് സ്പേസ് അല്ല ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്ററിനെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ റീജിയൻ ഓഫ് റീജിയൻ ഇൻ സ്പേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ചില സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് എ സി വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം So systems are classified based on the exchange of energy and matter with the surroundings. We have three systems. Open system, closed system and isolated system. In an open system, you can see it can exchange heat with the surroundings. Heat will come to the heat and go to the heat. Similarly, it can exchange matter with the surroundings. That means mass can come in and go out. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കെ നോട്ട് കം കം ഇൻ ആൻഡ് ഗോ ഔട്ട് ഓൺലി എനർജി ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ ഓൺലി ഹീറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജിയും മാസും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദർ ഇസ് നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റർ ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് പൊതുവായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അല്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഈ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ മാസ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റം ഇതൊരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അസംബ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യും ഫൈനലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കൂടുതൽ വോളിയം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യും നോ ദിസ് ഗ്യാസ് ഒക്കുപ്പൈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ചേഞ്ചസ് അതായത് ഈ ഗ്യാസ് ഇപ്പം ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ദിസ് ഇസ് എ കൺട്രോൾ മാസ് ഈ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മാസ് അതായത് ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്യാസ് അതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മാസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ഈ ബൗണ്ടറി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സഡ് മാറ്റർ മാറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ എൻട്രി ഓഫ് മാസ് ഓർ മാസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് പക്ഷേ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനർജി ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നോ ലെറ്റ് സി സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിനെ വി വിൽ കോൾ അനദർ നെയിം ദറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ പോളി ലെറ്റ് എസ് സി ദാറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ മാസ് ക്യാൻ കം ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ക്യാൻ കം ഇൻ ആൻഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ക്യാൻ ഗോ ഔട്ട് അപ്പോൾ കോൾഡ് വാട്ടർ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹോട്ട് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് സിമിലർലി എനർജി ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഹീറ്റർ എലിമെൻറ്റിലേക്ക് ന
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് മാസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു റീജൻ ഇൻ സ്പേസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വോളിയം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വോളിയത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്ന മാസ് എത്രയാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന മാസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് അനദർ എക്സാമ്പിൾ കാർ റേഡിയേറ്റർ കാർ റേഡിയേറ്ററിൽ വാട്ടർ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാർ റേഡിയേറ്റർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷനുണ്ട് മാറ്റർ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷനുണ്ട് സിമിലർലി ദിസ് ഇസ് എ ടെർബൈൻ ഇപ്പോൾ ടെർബൈൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കമ്പ്രസറുണ്ട് ഒരു കമ്പസ്റ്ററുണ്ട് ഒരു ടെർബൈനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂല് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വി ആർ സപ്ലൈയിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇതിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു നോസിലാണ് അപ്പോൾ നോസിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ടെർബൈൻ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് മാസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം വി വിൽ ടേക്ക് എ റീജൻ ഇൻ സ്പേസ് ഒരു കൺട്രോൾ വോളിയം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് ഈ കൺട്രോൾ വോളിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൽ എത്ര മാസ് വരുന്നു മാസ് എത്ര മാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ ഈ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൽ എത്ര ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഇസ് എൻ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു നോസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ വോളിയം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു ഈ കൺട്രോൾ വോളിയം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ സർഫസിനോട് ചേർന്നുള്ളൊരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വോളിയം ആ റീജിയണിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വോളിയം എന്ന് പറയും കൺട്രോൾ വോളിയം ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റീജൺ ഇൻ സ്പേസ് റീജൺ ഇൻ സ്പേസ് ഇതാണ് കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വോളിയം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വോളിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദൈസ് എൻ ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിലേക്ക് വാട്ടർ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റീജിയൻ ഓഫ് സ്പേസ് ആണ് കൺട്രോൾ വോളിയം ലെറ്റ് സി ഒരു വട്ട് ഇസ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകത്തില്ല മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല മാസ് അകത്തേക്ക് വരില്ല പുറത്തോട്ട് പോകില്ല സിമിലർലി എനർജി അകത്തോട്ട് വരില്ല പുറത്തോട്ട് പോകില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വന്നത് ഒരു ഫ്ലാസ്ക്കാണ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ഓർ ഗോ ഒരു പുതിയൊരു മാസ് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു മാസ് വാട്ടർ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ആ എനർജി ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ല എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി മിനിമൽ എനർജി ലീക്കേജ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് മാസ് പോകുന്നില്ല അകത്തേക്ക് മാസ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ എനർജി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല അകത്തോട്ടും വരുന്നില്ല യൂണിവേഴ്സ് സോ ദർ ഇസ് വൺ അനദർ എക്സാമ